小芝，你来了，看我的新发型怎么样啊？我知道你是我亲妹妹的时候，我就一直羡慕那些双胞胎，都可以穿一样的衣服，一样的发型，怎么样？我剪了头发之后，我们俩更像了吧？你找我来医院干嘛？是这样，我知道你心里肯定有很多的疑问，所以，我带你来测个 DNA。做 DNA？ 对呀、啊。测过之后，你就得相信我是你的亲姐姐了。其实是你更想知道我是不是你的妹妹吧？霍之，我不是这个意思，你误会了。做就做吧，对我来说都一样。反正我一个人生活了二十五年，我也不知道自己还有个姐姐。啊。喂，小芝，你在哪儿啊？我快到公交车站了。你怎么就走了呢？我还想送你回去呢。不用了，我还是觉得回福利院住几天比较好。你你别跟姐客气啊。说了，我一个人生活了二十五年，我不需要一个姐姐。是我们领生去英国，没人照顾他，我才不会同意你俩结婚。哎，小芝，你别说呀什么事儿，姐姐都会在你身边的，你可千万不能想不开啊！你现在还来关心我干什么？二十五年前你们抛弃了我，就已经认为我死了，为什么还要出现在我的面前？小芝，我知道你这些年吃了很多苦，可妈妈她也有自己的苦衷。这二十五年来，我一直认为自己是没有妈妈，因为我不愿意相信妈妈会抛弃自己的孩子。可我现在终于明白了，我不仅是被抛弃了，而且是在我跟你之间，他选择抛弃了我。
我知啊，他们说有人找我，我一猜啊就是你。哎，你今天穿成这个样子，是不是要结婚了？我跟你说啊，结婚的时候我可要给你当证婚人。<笑>对了，喜帖得给我，红包啊，我都已经给你准备好了。<笑>不好意思，冯院长，我不是霍芝，我叫秦英素，霍芝是我的孪生妹妹。我一直记得，你从小就特别懂事，特别会照顾别的小朋友。那时候啊，我就在想，要是将来有人能好好的照顾你，该多好。所以那天你姐姐突然来找我啊，你不知道我心里有多高兴。这是你姐姐留给你的信。小芝，我知道你现在一定很恨我和妈妈。换做我是你，恐怕只会比你更生气。可是你真的不要恨妈妈，要恨就恨我吧。听妈妈说，我们出生之后，你就查出了心脏病。那个时候爸爸刚刚失业，妈妈也没有工作，一家人的生活都成问题，更何况是要给你治病了。于是爸爸。就瞒着妈妈把你放到了福利院门口，然后告诉妈妈你死了。妈妈伤心了很久，到现在一提起你，她还是会掉眼泪。而这件事儿，一直到几年前，爸爸临终前才告诉我。我也是那个时候才知道，自己还有个妹妹，小智。我是姐姐，得病的应该是我，被抛弃的也应该是我。如果可以的话，我真的愿意用自己的一切换回你这个妹妹。小芝，你原谅妈妈跟姐姐吧。说好一起拿报告吗？怎么先走了？我碰到一个朋友，聊了几句，不太开心，就先走了。我听冯院长说过，你朋友不多。不过以后有我这个姐姐，你不再是一个人了。小的时候，每年过生日，妈妈都会准备一份一样的礼物。这些都是二十五年来妈妈为你准备的。小芝，其实每年生日。我都特别难过，我一直以为那是你的忌日。现在好了，真希望我们姐妹俩能一起过个生日。小芝，今天就算我们姐妹重生的日子